Ներկայացնում ենք ուրբաց սեպտեմբերի 13-ի կարևոր նորությունների հանգիակը։ Ահածն մերժել է պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիդ Սանասարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու միջնորդությունը, որը ներկայացրել էին Սանասարյանի փաստաբանները։ Ահածը քնիչը մերժեց իմ նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու փաստաբաններից հիմնավոր ու փաստարկված միջնորդությունը եւ այն մերժեց անհիմն պատճառաբանություններով, որոնցից մեկը հետեւյալն է։ Իմ 4 վկաների վերաբերյալ ընդգծել են, որ նրանք իմ ենթականերն են եղել, ուստի նրանց վկայություններն արժանահավ չեն մինչ դերս անվել ադյանը նույնպես իմ ենթական է եղել բայց նրա կեղծուցմունքը դիտարկել են արժանահավատ քանի որ իմ դեմ է մի փոքր հույսուն է որ դատախազությունն ավելի խելամիտ կգտնվի եւ չի ստանձնի այս կեղծ մեղադրանք նարաջ տանելու պատասխանատվությունը իրավական հայաստանն այլ ընտրանք չունի գրել է սանասարյանը ֆեյսբուքյան իրեջում Հայաստանի առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը հայտնել է երեխաներին պետ պատվերի շրջանակում բուժոքնություն ցուցաբերելու ընթացակարգի պարզեցման մասին։ Քիչ առաջ ստորագրեցի հրաման, որ նեականորեն կպարզեցնի պետական պատվերի շրջանակներում երեխաների բուժոքնության տրամադրման գործընթացը։ Այլևս անհրաժեշտ չի լինի բուժ հիմնարկ ներկայացնել երեխայի առողջության պետական հավաստագիրը, գրել է Թորոսյան իր Facebook-ում։ Նրա խոսքով կարիք կլինի ներկայացնել միայն երեխայի եւ ծնողներից մեկի կամ օրինական ներկայացուց չի անձը հաստատող փաստա թուղթը ծննդական անձնագիր։ Հրաման ուժի մեջ կմտնի հոկտեմբերի 1-ից, գրել է Թորոսյանը Facebook-յան իրեջում։ Հայաստանի երրորդ նախագա Սերժ Սարգսյանի եղբայր Լովա Սարգսյանի նկատմամ որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը։ Այս մասին իր Facebook-ում գրել է Հայաստանի քնչական կոմիտեի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի պետ Նայերա Հարությունյանը։ Ավելի վաղ Հայաստանի քնչական կոմիտեն հայտնել է, որ 3 անց այդ թվում Լովա Սարգսյանը որպես մեղադրյալներ են ներգրավել հյուսիս հարավ ճանապարային միջանց քծրագրի մշակման եւ իրագործման ընթացքում տեղ կտած ակնհայ չարաշահումների փաստով հարուցված քրեական գործի քննության շրջանակում Հայսկի շախմատիստ Ասպետ Թադևոսյանը դարձել է միջև 14 տարեկանների շախմատի աշխարի չեմպիոն։ Սեպտեմբերի 10-ից 14-ին Իսպանիայի Սալոբրենա քաղաքում անցկացվում է միջև 14 տարեկանների արագ եւ կայծակնային շախմատի աշխարի պատանեկան առաջնությունը։ Այսօր ամփոփվել են արագ շախմատի առաջնության արդյունքները, ըստ որոնց այս մրցաձևում աշխարի չեմպիոն է հրճակվել Իսպանիան ներկայացնող հայացքի շախմատիստը։ Վերջինս 9 հնարավորից վաստակել է 7 ուկես միավոր։ Մրցաշարն անցկացվում է ֆիդեի կողմից։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ զորհավ մնացականի Անուել Մարմամետյանովը համաձայնել են հանդիպում անցկացնել Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման շուրջ։ Այդ մասին ուրբատ լրագրողներին ասած Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Աննա Նախդալյանը մեկնաբաններով հանդիպման անցկացումը մակի գլխավոր վեհա ժողովի նիստի շրջանակում։ Եհակը մեծքի խմբի համանախագահներն առաջարկել են նախարարներին հանդիպում անցկացնել եւ կողմերը համաձայնել են։ Հանդիպումը կկայանա, սակայն շամկետները եւ անցկացման վայրը կներկայացվեն բոլոր կողմերի համաձայնության հիման վրա։ Հայաստանն այդ սկզբունքը չի խախտում, նշել են Աղդալյանը։ Ա